안녕하세요 아티스트 마리킴입니다 최아 패드의 아크릴 그림을 그려보려고 해요 눈 아래쪽은 맑게 남겨둘 거라서 음, 제가 원하던 컬러가 됐어요 붓에 물을 많이 묻혀서 펴낼게요 코의 음영을 조금만 넓게 해줄게요 눈 주위의 음영도 좀 그려놓을게요 조금 두꺼운 붓으로 눈 윗부분의 음영을 좀 크게 그려줄게요 쌍꺼풀 라인 외곽선으로 이렇게 크게 한번 흩어줄게요 아랫부분도 연결해서 좀 이렇게 쓸어줄게요 굉장히 연하게 물을 타서 그 음영들을 얼굴의 음영들과 조금 이렇게 이어줄게요 코 주위까지 이 음영이 약간 이어질 수 있게 해볼게요 동공의 크기를 조금만 키워줄게요 여기 이 부분을 살짝 칠해줄게요 머리카락의 짙은 부분을 칠해줄게요 물감을 적절히 블렌딩을 해서 너무 경계가 지지 않게 잘 칠해주세요 머리카락을 조금 말리는 동안 눈을 조금 칠해볼게요 아이라인 윗부분을 조금만 진하게 들어가 볼게요 동공과 맞닿는 부분만 조금 진하게 해주고 동공 부분도 조금 진하게 칠해줄게요 코라인도 조금 진하게 그려줄게요 머리카락의 음영을 조금만 더 칠해줄게요 
부세 물감이 묻어서 너무 진하게 올라갔는데 후제 물을 묻혀서 얼마나 닦아지는지 한번 닦아볼게요. 너무 닦으면 안될것 같아서 붓에 물을 많이 묻혀서 쓸어내 볼게요. 여기 진한 색이 들어간 부분은 비슷하게 그 옆에도 조금 진한 부분을 만들어서 의도된 것처럼 한번 표현을 해볼게요. 사고였지만 이렇게 표현을 하려고 했던 것처럼 자연스럽게 될지는 모르겠지만 팔레트 한 장을 떼줄게요. 새 팔레트를 사용해서 옷 컬러를 마무리를 하려고 해요. 이 베이지 컬러를 조금만 풀어서요. 물을 좀 많이 섞어서 연하게 해서 옷의 색깔을 표현을 할게요. 옷이 지금 아무 색깔이 없는 것보다는 그래도 연하게 베이지가 들어가는 게 나을 것 같아요. 한 곳으로 조금 쓸어준다고 생각을 하고 슥슥 칠해줄게요. 조금 작은 붓으로 여기 작은 공간 부분을 마무리를 해줄게요. 검은 물감에 물을 많이 풀어서 머리카락 아랫부분에 음영을 조금 칠해줄게요. 너무 진하지는 않게 칠해볼게요. 
미세하게 흘러내리는 부분은 이렇게 면봉이 있다면 닦아주고 아니면 휴지로 좀 이렇게 눌러주세요. 머리 아래 구명을 조금 밝게 표현을 해볼게요. 노란색으로 아예 그냥 특이한 색깔의 음영을 표현을 한다고 치고 한번 해볼게요. 지금 어두우니까 별로 안 어울려서 노란색으로 아래를 이렇게 한번 들어가 볼게요. 전체 다안 들어가고 부분 부분 조금씩 들어가도 될것 같거든요. 노란색이 들어가니까 그림 분위기가 좀 반전되면서 멋있어진 것 같아요. 그래서 조금 진하게 더 올려볼게요. 부분 부분 조금 진한 노랑으로 이렇게 좀 올려보세요. 귀에 구멍까지 노란색으로 칠해줄게요. 아래 그늘까지 조금 노랗게 내려와 볼게요. 목에도 이렇게 노란색이 이어져서 내려오면 예쁠 것 같아요. 눈 아래도 노란색을 조금 더 진하게 한번 쓸어줄게요. 폴레드와 퍼머넌 마젠타를 조금만 섞어서 입술의 음영을 조금만 올려볼게요. 색깔의 경계를 조금 블렌드 해줄게요. 입술 아래 음영을 조금만 진하게 다시 넣어줄게요. 목 아래에 그늘을 그려줄게요. 그리고 머리카락에 외곽선만 조금 선명하게 칠해줄게요. 큰 붓으로 칠하다 보니 이 외곽선이 조금 정리가 안된 듯해서 한번 정리를 해줄게요. 눈 주위의 음영을 조금만 진하게 그려줄게요. 저 위에 달을 칠해주고요. 노란색으로 칠해줄게요. 몸 위에도 그림자가 좀 있으면 좋을 것 같아서 검은색을 아까 그 베이지 색에 좀탄 다음에 옷 위에 그림자만 좀 표현을 해줄게요. 
여기도 조금 블렌딩을 안으로 시켜서 그림자가 너무 선처럼 그려져 있지 않게 해줄게요. 여기도 조금 어둡게 칠해주고요. 빨대는 공차의 두꺼과 같은 색으로 칠해줄게요. 빨대 구멍 부분만 검은색을 조금 빨간색에 타서 어둡게 표현을 할게요. 여기는 조금 살살살살 쓸어줄게요. 전반적으로 눈이 진해져서 아랫부분의 아이라인이 색깔이 너무 연해 보이거든요. 눈 아랫부분의 아이라인을 조금만 진하게 그려줄게요. 손이 있는 부분에 그림자를 조금만 칠해줄게요. 마지막으로 옷의 오른쪽 부분에도 노란색의 음영을 조금만 칠해줘 볼게요. 그림의 밸런스를 맞추기 위해서 여기도 이렇게 노란 음영을 넣어볼게요. 여기도 한번 들어가 볼게요. 머리카락에도 조금만 칠해주고요. 눈 안에도 노란 틴트를 조금만 줄게요. 다시 한번 칠해줄게요. 아이라인만 노란 그림자의 위로 다시 그려주고 머리카락의 음영만 다시 한번 칠해주고요. 자 그럼 이 그림은 이 정도에서 마무리 하도록 하겠습니다. 오늘도 아크릴 물감으로 수채화 패드 위에 그려봤는데요. 여러분 어떠셨나요? 좋았다면 구독과 좋아요 부탁드려요. 감사합니다. 다음에도 함께 해주세요.